Y Tres lo... años después todavía no habla inglés, míralo. Imagínate. <risa> eh... Hola. Bienvenidos a nuestro canal. Nuestro video el día de hoy se trata de estar en una relación con diferencia de idioma. Les estamos contando cuáles son los mitos y cuáles son las verdades acerca de una relación así. Vamos con el primer mito. La relación es apasionada solo al principio. No sé cómo lo sientes tú, porque esta es tu primera relación. No, sí es así. Cuando la persona no habla tu idioma, no es de tu cultura, no es de tu país o lo que sea, siempre es un poco más intenso, tienes como más curiosidad. Exacto, todo ¿no? es más interesante. Que sea solamente así como al principio, yo digo que no. Cada relación pasa por su fase de enamoramiento. No digamos en el sentido de que el 100% deja de, que de ser no apasionado. Que no vas a sentir pasión nunca, exacto, jamás, no. Exacto. No, es imposible tener una conexión profunda con tu pareja cuando hay una barrera de idioma. Definitivamente ese mito es, es falso porque todo va por un proceso y uh -huh. creo que eso lo hace más interesante. Y hay otras maneras de comunicarte o conectarte con tu pareja fuera del idioma. No es nada ligero o algo muy fácil hacer esto. Tienes que ser creativo y pensar fuera de tu zona de confort. Así requiere sí. trabajo y requiere dedicación. Exacto. Eso sí. Siempre estás frustrado y no se entienden. No siempre, pero a menudo. Yo creo que deberías tomarla de, me de la mejor manera, ¿no? Porque sabías que era parte de... Hay gente que dice, ah, bueno, la barrera de idioma no nos va a separar, que tenemos un gran amor, que bla, bla, bla. No. Cuando se trata de cosas importantes, cuando se trata de tener discusiones, imagínense qué tan difícil es expresarte en un idioma que no es tuyo o intentar expresar un deseo muy profundo que tú tienes a una persona que no te entiende verbalmente. Aunque sea mi segundo idioma, Alex y yo tenemos la ventaja de que nos podemos comunicar en español. Pero hay cosas que si yo me quiero expresar y estoy como llena de molestia o llena de, de coraje o lo que sea, no le puedo expresar el extento completo de mi frustración a veces. Puede ser una bendición también, ¿no? Porque eso como que me hace pensar qué es lo que estás diciendo y cómo se lo quieres decir. Al final te cansarás del esfuerzo. Eso. Se trata de tu actitud. Si tú ves que la otra persona está haciendo su mejor trabajo para que te entienda o lo que sea, tú no tendrías que por qué sentirte mal o frustrarte uh -huh. o decir, no, estoy cansado de esto ya. Si tú ves eso, entonces tú también te toca dar. Pensámoslo así. Tú vas a empezar a ir al gimnasio. Cada día puedes decir, oh, estoy agotada de ir al gimnasio, estoy cansada, que ya no quiero volver. O lo puedes pensar como, tengo que entrenar a mi cerebro a aceptar que esto es un nuevo hábito. Y así es la mentalidad que tienes que tener en esta relación. Una persona tiene que renunciar a su lengua materna. No, 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 no creo que no, creo que... En una es relación un sana, eso no pasa. Lo más justo es que tú aprendas de la persona uh -huh. y que ella aprenda de ti. Y parte de es tu idioma. Exacto. Te toca y le toca. La tecnología puede resolverlo todo. Es una ayuda es muy grande. Es una ayuda. Es una ayuda muy grande. Pero no lo utilicen como una pero, muleta. Exacto. Te toca a ti aprender. ¿Tú has aprendido inglés de mí? Sí. Yeah. Sigo aprendiendo. Un día vamos a hacer un video en inglés para que puedas mostrar a everybody que you speak inglés with me. Maybe later. Maybe later. Okay. <laughs> Ese tipo de relación está condenada a romperse. No, 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 no siempre. Depende de las personas, de ambas uh -huh. personas. Uh -huh. sí. Hay veces que se van a frustrar, hay veces que se van a poner impacientes, pero tienen que recordarse, no es de mi cultura, no habla mi idioma. Los amigos y familiares sufrirán o no podrán conectarse con tu pareja. Yo no he conocido a la, a la familia hispanohablante de Alex todavía porque están fuera del país. No ha sido como una barrera de comunicación hasta el punto que mi familia sufre por no poder hablar español con Alex. Siento que también tiene que ver con la familia. En el caso mío tuve la suerte de que su familia está un poco más abierta. Que obviamente si te topas o, o te llega a llegar una familia o darte cuenta que la familia de ella es muy cerrada, muy racista, uh -huh. muy o lo que sea, obviamente te vas a tocar con una pared. Y tu pareja te debe defender Exacto. en casos así. Que ella te apoya si está contigo, si está siempre ahí. Ahí te das cuenta que ella está contigo, va a estar uh -huh, contigo. Uh -huh. Pero si ella también es parte de, ya te das cuenta que no puedes solo, ¿no? Necesitas herramientas, pero aún así te estás dando cuenta que esa pared es muy fuerte. Entonces, 
date sí. cuenta de muchas cosas. He conocido yo eh, amistades de ella. Hacen el intento de hablar español. Hay muchas que hablan español porque como ella trabaja intérprete. Y personas que hablan simplemente inglés, bueno, eh, trato ¿no? uh -huh. de, igual de hablarles, de, en, ¿no? de comunicarme. Y yo creo que sí, dentro de todo he tenido esa bendición de, de estar bien. ¿no? Sí. Debes hablar con fluidez el idioma del otro para tener éxito. Con todo no. lo que hemos dicho ya. No, o sea. creo que estoy yo como testigo y no puedes eh, cambiar a una persona al 100, simplemente como te digo, aprender y pro hacerte meta. No hace falta que tú lo ha hagas al comienzo y lo intentes, ah no, yo tengo que hablar inglés para tener una relación exitosa. Si debes aprender el idioma de tu pareja, obvio, Alex está aprendiendo inglés, pero no sería justo que él no, nunca aprendiera inglés y que esperara que yo le sirviera de intérprete o que yo le ayudara con todo porque ya luego me está echando más estrés encima de mí. No debes depender de una persona, debes como independizarte un poco más y ponerte un poco más cómodo con el idioma de esa persona. Así es. Eh, los ingredientes que yo digo que necesitan son paciencia, entendimiento, dedicación y ser trabajadores. Si crees en Dios y si tienes paciencia y querer aprender, bueno, yo creo que sí puedes llegar a tener una buena relación. ¿Tenemos ah, una buena relación? Yo creo que sí. Yo creo que <ríe> sí. Así que bueno, <ríe> espero que les haya gustado. Y si les gustó mucho, pueden ver los otros videos que tenemos en las tiras abajo. Es una lista de reproducción, ¿se dice? Sí, hay, hay una lista de videos hechos. Cada, son de temas eh, parecidos. Uh -huh. Dejen sus comentarios, denle un like. Como siempre nosotros decimos que con Dios... Nada es, es imposible. imposible. Nos vemos en el próximo video. Hasta Bye. luego.